আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আজকে গ্রেট এক্সপেকটেশন অনু এটি লিখেছেন চার্লস জন হাফাম ডিকেন্স অনুবাদ করেছেন অসিকা জাহান এটির ইংরেজি ভার্সন আমার কাছে রয়েছে ইংরেজি এবং বাংলা দুটো ভার্সনই আমি পড়েছি যত দূর বুঝতে পেরেছি সেই বিষয়টি আপনাদের সামনে আজকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব গ্রেট এক্সপেকটেশনের যে লেখক চার্লস জন হাফাম ডিকেন্স উনি হচ্ছেন ভিক্টোরিয়ান এজের ইংরেজি সাহিত্যর একজন খুবই নামকরা প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ছিলেন এবং ওনার জন্ম আঠারোশো বারো সালে মৃত্যুবরণ করেছেন আঠারোশো সালে চার্লস চার্লস জন হাফাম ডিকেমস তো এই গুণী লেখকের অনেকগুলো নাম করা উপন্যাস রয়েছে তার মধ্যে গ্রেট এক্সপেকটেশানকে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে ধরা হয় আমরা যেটি দেখেছি এই লেখক মূলত ওনার এই উপন্যাসে তৎকালীন যে ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত এই তিনটি তিনটি সামাজিক অবস্থানের যে মানুষজন এগুলোকে রূপকর্থে একটি সুন্দর আখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে এই বইটিতে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য চরিত্র রয়েছে পুরো ঘটনাটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার পূর্বে আমি চরিত্রগুলো একটু নাম বলে দিতে চাই এবং তাদের মাঝে কী সম্পর্ক ছিল মূলত গ্রেট এক্সপেকটেশান এই বইয়ের মূল চরিত্র হচ্ছে মাই ফিলিপ পিরিপ সংক্ষেপে যাকে এই বইয়ে পিপ নামে উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়াও আরও অনেক চরিত্র রয়েছে পার্শ্ব চরিত্র এছাড়াও রয়েছে স্টেলা পিপের বিপরীতে যাকে নায়িকা হিসেবে দেখানো হয়েছে মিস হাবিসাম নামে একজন ধর্নাঢ্য মহিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাছাড়াও এখানে পিপ যে একেবারে এতিম ছেলে পিতৃমাতৃহীন ছেলে সে তার একমাত্র বোন মিস্টার মিসেস জো গার্গেরি এবং তার একমাত্র দুলা ভাই মিস্টার জো গার্গেরি তাদের কাছেই সে থাকত এছাড়াও তাদের প্রতিবেশী হিসেবে কয়েকটি চরিত্রের নাম উঠে এসেছে পাম্বল চোখ যে তাদের কাকা প্রতিবেশী তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তারপরে মিস্টার ওপসলে নামে একজন ব্যক্তি এছাড়াও রয়েছে মিস্টার হাবল অ্যান্ড মিসেস হাবল যারা চাকা প্রস্তুতকারী যেহেতু তার দুলো দুলা ভাই কামারশালায় নিজস্ব কামারশালায় কাজ করত তো চাকা ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের যোগাযোগ ভালো ছিল তো এই হচ্ছে তাদের পরিবারের পরিবার এবং পরিবারের যে প্রতিবেশী যে শুভাকাঙ্ক্ষীরা রয়েছে প্রতিবেশী শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে পাম্বল চুপ কাকা মিস্টার উপসলে ইনি হচ্ছে উপাসনালয়ের গ্রীজ খ্রিস্টানদের যে উপাসনালয় সেখানকার একজন কেরানি এছাড়া মিস্টার হাবল অ্যান্ড মিসেস হাবল এনারা হচ্ছে মূলত চাকা প্রস্তুতের ব্যবসার সাথে সংযুক্ত আর যিনি পাম্বল চুপ কাকা ইনি হচ্ছে মূলত বিজনেসম্যান শস্য বিজনেস করে বিভিন্ন শস্য ফল ফলাদি নিয়ে এনার ব্যবসা তো এখানে একটি জিনিস খেয়াল করুন এর বিপরীত আরও অনেকগুলো চরিত্র চলে এসেছে যেগুলো কম সময়ের জন্য তবে মিস্টার জ্যাগার্স নামে একজন উকিল এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট যে মিস্টার ওয়েমিক এ দুজনের নাম উঠে এসেছে বিডি নামক একজন মহিলার চরিত্র উঠে এসেছে অর্লিক বিডি ছিল তার গ্রামেরই একজন মহিলা যে পরে শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে তার পরিবারে আসতে হয় পিপের পিপদের পরিবারে এছাড়া অর্লিক কামারশালা দাদুলা ভাইয়ের কাজেও সহায়তা করার জন্য আরেকটি চরিত্র ছিল তাছাড়াও পিপের শিক্ষা ইংল্যান্ডের যে তৎকালীন প্রখ্যাত শিক্ষক মিস্টার ম্যাথো পকেট তার ছেলে মিস্টার হারভার্ড এছাড়াও সে যেখানে থেকে পড়ালেখা করার সুযোগ পেয়েছিল পিপ সেখানকার দু আরও কয়েকটি চরিত্র তাদের মধ্যে হচ্ছে স্টার্ট আপ এবং ড্রামন এই চরিত্রগুলো রয়েছে এর সাথে মলি নামে আরেকটি চরিত্র রয়েছে এই চরিত্রগুলো নিয়ে মূলত এই ঘটনাটি এগিয়ে গিয়েছে তবে মূল চরিত্র শুরু হয়েছে পিপকে দিয়ে পিপি হচ্ছে এই উপন্যাসের একমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং পিপের বিপরীতে অ্যাস্ট্রেলা যে রয়েছে অ্যাস্ট্রেলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় একটি চরিত্র তাছাড়াও ম্যাগুইচ এবং কম্পিসন নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এখানে রয়েছে সেটি যদিও পরবর্তীতে উন্মোচন করা হয় শুরুর দিকে গল্পের আখ্যানটি মূলত কিন্তু এই উপন্যাসটি লিখা হয়েছে তৎকালীন ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থার নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে এক প্রকারের সম্পর্ক বা তাদের যে প্রকৃত চিত্র সেটি তুলে ধরার জন্য কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে চলুন বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রেট এক্সপেকটেশন বইয়ের নাম হচ্ছে গ্রেট এক্সপেকটেশন বইটির কলবার মূলত এই বইটি তিনটি ভলিউমে নাকি লিখা হয়েছিল তার মধ্যে যে অনুবাদ যে বইটি এটি একশো চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার আর এটি যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি অনেক তিনশো ছিয়াশি পৃষ্ঠার উনষাটটি পর্বে ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় বের করেছিলেন লেখক চার্লস জন হাফাম ডিকেন্স বা চার্লস ডিকেন্স এই জন্য এটির জনপ্রিয়তা শীর্ষে ছিল এখন আজ অবধি এটি 
সেই একই রকম জনপ্রিয় কারণ কি প্রত্যেকটা পর্ব যখন লেখক লিখতেন পরের পর্বগুলো কিন্তু অগ্রিম লিখে রাখতেন না তিনি প্রত্যেকটা পর্ব নতুন নতুন করে লিখে দিতেন এই জন্য প্রত্যেকটা পর্বে একটা টুইস্ট থাকতো প্রত্যেকটা পর্বে একটা চমক থাকতো যে কারণে এরকমভাবে পৃথিবীর কম লেখকই লিখেছেন হাতে গোনা তিন চারজন আরও লেখক রয়েছেন এই ইংরেজি সাহিত্যের তার মধ্যে চার্লস ডিকেন্স ছিলেন তাদের পূর্বসূরি এবং সবচাইতে প্রথম এই সিস্টেমটি উনি চালু করেন পর্ব আকারে পত্রিকায় বের করতেন নতুন নতুনভাবে পর্ব দিয়ে তো এখানে যে বিষয়গুলো যেরকমভাবে আখ্যান দিয়ে তোলা তুলে ধরা হয়েছে সেটি আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করি যদিও পুরো বইটি পড়লে আপনার আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন এই যে পিপ ছোটোবেলায় তার দুলা ভাই এবং তার মাত্র সাত বছর বয়স তার চাইতে তার বোন তার বিশ বছরের বড় অর্থাৎ তার বোনের বয়স সাতাশ বছর দুলা ভাইও সেরকম একই রকম বয়সের হবে এটি খুবই স্বাভাবিক আপনারা যেটি অনুভব করতে পারছেন দেখুন পিপ কিন্তু একটি গ্রামে ইংল্যান্ডের একেবারে প্রান্তিক শহরের একটি গ্রামে বসবাস করে যে গ্রামটি একেবারে নদী তীরবর্তী এক পাশে জেলখানা আরেক পাশে হচ্ছে গির্জা আরেক পাশে হচ্ছে কবরস্থান তো পিপ ছোটোকালে তার বাবা মাকে হারিয়েছে সে তার বাবা মাকে হারার কারণে জানে যে তার বাবা মায়ের কবর আরও ভাই বোনের কবর ওই সামনে কবরস্থানে রয়েছে ওখানেই সে গির্জা প্রাঙ্গণে প্রায় প্রতিদিন খেলাধুলা করে সন্ধ্যেবেলা হলে ফিরে আসে একদিন সন্ধ্যেবেলায় খেলাধুলা শেষে সে ফিরে আসছিল হঠাৎ করে একজন লোকে সে যখন ফিরে আসে কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে দেখল তার পায়ে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে যায় তো কি এক ব্যক্তি যে কবরস্থানে লুকিয়ে ছিল তার নাম হচ্ছে ম্যাগুইজ সেই ব্যক্তিটি কি করে তাকে ধরে ফেলে ধরে ফেলে বলে তুই আমার জন্য খাবার নিয়ে আসবি কাল খুব সকালে দেখে তার পায়ে এক পায়ে শিকল রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে জেলখানা থেকে সে পালিয়ে এসেছে যদিও ছোট বাচ্চা পিপ বুঝতে পারছে না তবে এরকমটি চিত্রের বর্ণনা এখানে দেয়া হয়েছে এবং সে ক্ষুধার্ত চুল বড় বড় তার পায়ে শিকল পরা আছে এক পায়ে এক পায়ে শিকল খোলা তাকে পিপকে ভয় দেখায় তুমি অবশ্যই কি করবা কালকে সকালবেলায় খুবই প্রত্যুষ একবারে খুব সকালে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসবে না হলে তোমাকেই খেয়ে ফেলবো পিপ তৈরি ঘড়ি করে সেই দিন ছিল চব্বিশ ডিসেম্বর বড় দিনের পূর্বের দিন আমরা জানি যে খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বীদের জন্য এই দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ওই রাতে তার বোন অনেকগুলো খাবার করেছিল যেহেতু আত্মীয় স্বজন এরকম বড় দিনে সব বেড়াতে আসে সেখানে সেখান থেকে কিছু খাবার যেহেতু তার বোনটা আবার খুব খিটমিটে স্বাভাবিক ছিল সবসময় বকাঝকা করত তার দুলা ভাই মিস্টার জো গার্গেরিকে এবং তাকে তো এই বকাঝকার যেহেতু খাবার যদি নেয় তাহলে তো আরও বকাঝকা করবে একে তো কিছু করে না এই যে মিস্টার গার্গেরি তার দুলা ভাই সে কিন্তু তার নিজস্ব কামারশালায় কাজ করে তাকেও বকাঝকা করে এত কাজ করার পরেও অনেক মহিলা এরকম থাকে যারা একটু মুখরা টাইপের সবসময় বকাঝকা করে স্বামীদেরকে তো মিস্টার জো গার্গেরি অনেকটা এরকম ছিল তো সে খাবার বানিয়ে রাখা বড়দিন উপলক্ষে এই যে খাবার সেই খাবার বানিয়ে রাখা যেগুলো রাখা ছিল সেগুলো চুরি করে সে আলাদা করে অল্প অল্প একটু করে রেখেছে এছাড়া ব্র্যান্ডি যে তাদের অন কাইন্ড অফ ওয়াইন এটা এই ব্র্যান্ডিগুলোও সে কি করেছিল কৌশলে একটি বোতল নতুন বোতল খুলে তার কাভার খুলে কিছুটা নিয়ে সেখানে আবার সে কি করেছিল ব্র্যান্ডের কালার যেহেতু কিছুটা ব্ল্যাক কালার ছিল সে সেখানে কিছুটা আলকাতরা মিশিয়ে দেয় যাতে করে তার বোন বুঝতে না পারে কারণ বুঝতে পারলে তাকে আবার বকা ঝাঁকা করব তো এই বিষয়টি একটা হাস্যকর বিষয় ছিল পড়লে বুঝতে পারবেন খাবার সে সকালবেলায় তাকে দেয় কিন্তু যাওয়ার পথে দেখে আরেকজন ব্যক্তি লুকিয়ে রয়েছে তার পায়েও এরকম কি শিকল এক পায়ে শিকল আরেক পায়ে কিছু নেই তাকে খাবার দেয় খুবই সন্তুষ্ট হয় কে ম্যাগুয়েজ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বলে যে হ্যাঁ ভবিষ্যতে তোমার শুভ তোমার জন্য শুভকামনা রইল কিন্তু সে তাকে ওই কয়েদির কথাও বলে যে হ্যাঁ আরেকজন আপনার মতোই দেখলাম সে বুঝে ফেলে কারণ দুজন কয়েদির সাথে সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কটা একেবারে উপন্যাসের শেষে গিয়ে একেবারে লাস্টে গিয়ে এটি আলোচিত হয় ওইটি মূলত টুইস্ট পরবর্তীতে আপনারা পড়লে জানতে পারবেন আমিও কিছুটা টাচ দিব আপনাদের এখানে এই বইয়ে এই যে পিপের সাথে এই দুর্ঘটনা ঘটলো গ্রেট এক্সপেকটেশন কেন বলা হয়েছে মূলত এই গ্রেট এক্সপেকটেশন বলার একটি কারণ যে এখানে এই যে পিপ একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত একেবারে নিম্নবিত্ত বলা যায় পরিবারের যে এতিম ছেলে তার একেবারে খুব কম আয় উৎপাদনকারী একটি পরিবার তার দুলা ভাইয়ের কামারশালায় থাকে কিন্তু তারপরও সে প্রত্যাশা দেখেছে যে আমি কি বড় হব এই জন্য সে কামারশালায় কাজ শুরু করে তার প্রথম এক্সপেকটেশন ফার্স্ট এক্সপেকটেশন শুরু হলো কি যে আমি বড় হব বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হব এই জন্য সে কামারশালায় কাজ শুরু করলো স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে কাজের অনুমতিও নিল অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করার পরে তার কাছে আরও একটি চমৎকার প্রস্তাব এলো একজন তার যে পাম্বলচুক কাকা তিনি প্রস্তাবটি নিয়ে এসেছেন 
ওই একই এলাকায় তাদের ওখান থেকে কিছুটা দূরে যে ধর্নাঢ্য ব্যক্তির কথা বললাম মিস হাবিসাম সেই হাবিসামের একটি আশ্রিত কন্যা রয়েছে তার নাম হচ্ছে অ্যাস্টেলা অ্যাস্টেলার সাথে খেলাধুলা করে সময় কাটাতে হবে এই কাজটির প্রস্তাব নিয়ে আসলোকে পাম্বল চুপ কাকা পাম্বল চুপ কাকা হচ্ছে তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী তো সেখানে সে যাই প্রথম দিন গিয়ে দেখে প্রথম সাক্ষাৎ হয় কার সাথে সেই অ্যাস্টেলার সাথে অ্যাস্টেলা গেট খোলে অ্যাস্টেলা হচ্ছে তার বিপরীতে এখানে নায়িকা চরিত্র অ্যাস্টেলার সৌন্দর্য সে মুগ্ধ হয়ে যায় সৌন্দর্য মুগ্ধ হওয়ার পরে যেটা হয় সে কিন্তু অ্যাস্টেলা তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং তাকে সব সময় ছোট করে দেখে ভালোবাসার তো কোনো লক্ষণই নেই কোনো সহানুভূতি নেই সহমর্মিতা নেই তদুপরি মনের মধ্যে ঠাই পেয়ে যায় এই পিপের মনে কি সেই অ্যাস্টেলার কথা অ্যাস্টেলার সৌন্দর্য তিনি আরও অবাক হন মিস হাবিসামের বিচিত্র ধরনের আচরণ দেখে মিস হাবিসাম সবসময় একটি রুমে অন্ধকার রুমের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বিয়ের কাপড় পরে বিয়ের সময় যে কাপড় পরে সেই কাপড় পরে তিনি বসে থাকে এবং সারাক্ষণ সমস্ত বাড়ি অন্ধকার থাকে একটি মাত্র মোমবাতি জ্বালিয়ে বা একটি বাল্ব জ্বালিয়ে সে শুধু বসে থাকে এই বিষয়টি তাকে খুবই অবাক করে যে এরকম কেন যাই হোক সেই দিকে তার অতটা মন ছিল না এটি লক্ষ্য করেছিল মাত্র কিন্তু সে প্রথম যে বিষয়টি দেখল অ্যাস্টেলা অ্যাস্টেলার প্রতি তার একটি সহমর্মিতা তৈরি হয়ে গেছে এভাবে করে আরেকটি এক্সপেকটেশান কিন্তু যেহেতু তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছিল কে এই অ্যাস্টেলা এই জন্য সেখানে সে খুব একটি বেশি আদর বা খুব একটি বেশি যে সহানুভূতিশীল আচরণ এরকমটা কিন্তু অ্যাস্টেলার কাছ থেকে পায়নি সে কী করলো এর পরবর্তীতে তার জন্য আরও একটি অফার আসলো প্রস্তাব সেটি হচ্ছে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী যে এক উকিলের মাধ্যমে সেই উকিলের নাম হচ্ছে মিস্টার জ্যাগার্স যিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন যে পিপের একজন দায়িত্ব নিয়েছে ইংল্যান্ডে থেকে সে বিখ্যাত যে শিক্ষক মিস্টার ম্যাথু পকেট ম্যাথু পকেটের বাসায় থেকেই সে কী করতে পারবে সে পড়ালেখা করতে পারবে তো এটি পিপের জন্য একটি চমৎকার প্রস্তাব ছিল পিপ সানন্দে রাজি হয়ে গেল তার বোন এবং বোন জামাই দুজনকে রেখে সে চলে গেল কোথায় সুদূর ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের শহরে গিয়ে সেখানে সে পড়ালেখা শুরু করলো পরিচিত তার সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হলো মিস্টার হারভার্টের যেটি ম্যাথু পকেটের ছেলে তো সেখানে তারা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো পড়ালেখা শুরু করলো দুজন একসাথে চলাফেরা শুরু করলো ঘোরাঘুরি শুরু করলো তাদের কিছু বাজে স্বভাব ছিল তারা বিভিন্ন ক্লাবে যেত টাকা পয়সা উড়াতো এভাবে করে তাদের সমস্যা হয় পরে গ্রাম থেকে তার যে একমাত্র দুলা ভাই মিস্টার জো গার্গেরি উনি গিয়ে এই যে যেগুলো দেনা হয়ে গেছিল তাদের ধার হয়ে গেছিলো সেগুলো শোধ করে আবার ফিরে আসে এরই মধ্যে আবার হঠাৎ করে জানতে পারে একটি লোক সে আর কেউ নয় সে হচ্ছে সেই মিস্টার ম্যাগুইজ যার আরেকটি নাম হচ্ছে প্রভিউস এখানে বলা হয়েছে তো সেই ম্যাগুইজ চলে আসে এবং পিছিয়ে পিছিয়ে অনুসরণ করে কি করে মিস্টার পিপের রুমে ঢুকে যায় পরে জানতে পারে যে হ্যাঁ এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি এই হচ্ছে কি যার যখন ম্যাগুইজ বলে যে আমি তোমাকে চিনি তুমি হচ্ছে তোমাকে কেউ সাহায্য করে তুমি পড়ালেখা করছো তার টাকায় তো সে তখন ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে কিভাবে চিনো শেষ পর্যন্ত ম্যাগুইজ বলে আমি হচ্ছে তোমার সেই শুভাকাঙ্ক্ষী যে তোমাকে আমি তুমি আমাকে একদিন সেই মনে আছে ছোটোকালে তুমি আমাকে গির্জা প্রাঙ্গণে কবরস্থানের ওখানে আমি লুকিয়েছিলাম তুমি আমাকে খাবার দিয়েছিলে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম যে আমার নাম বলা যাবে না সেই উকুলের মাধ্যমে তোমাকে আমি আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি যাতে তুমি পড়ালেখা করে বড় হতে পারো তো পিপ এভাবে করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পড়ালেখা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আবার অ্যাস্ট্রেলাকে পাবে এই আশায় সে সেখানে গিয়েছিল সেখানে মিস্টার ম্যাথু পকেটের কাছে গিয়ে হারভার্টের সাথে যেমন বন্ধুত্ব হয় স্টার টপ নামে আর একজন বন্ধু পায় এবং আরও একজন ব্যক্তি ছিল সেখানে তার নাম হচ্ছে ড্রামল তার সাথে তার সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না কারণ তাদের মনের মিল ছিল না তো যাই হোক ড্রামো সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বী একটা ভাব নিয়েছিল এক পর্যায়ে অ্যাস্টেলাকেও কি হয় মিস হাবিসাম পাঠিয়ে দেয় কোথায় ইংল্যান্ডের রিচমন্ড শহরে সেই রিচমন্ডে পড়ালেখা করার জন্য তাকে পাঠায় তাকে সভ্য করার জন্য পাঠায় তো অ্যাস্টেলা এবং হাবিসামের কিন্তু আচরণ অনেক মিল ছিল কি হয়েছে সেখানে গিয়ে ড্রামোনের সাথে পরিচয় ঘটে কার অ্যাস্টেলার এবং অ্যাস্টেলা ড্রামোলের প্রতি কিছুটা আকর্ষণ অনুভব করে তাদের মধ্যে কিছুটা পরিচয় ঘটে সম্পর্ক তৈরি হয় এক পর্যায়ে অ্যাস্টেলার সাথে এই ড্রামোলের বিয়ে হয়ে যায় তো এখানে আবার মনের দিক থেকে ভেঙে পড়ে তার এক্সপেকটেশান এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে কার পিপের 
कारण कि से अस्ट्रेला के हारिए फेले तो यह भाव कर से अस्ट्रेला को हर तर शिक्षा अर्जन कर बड़ हार प्रत्याशा तरह प्रतिष्ठित हार जो प्रत्याशा सब किस भेगे चुरमार हो जाए एक पर्या से कि हार्भार्ट के हार्भार्ट विजनेस कर हार्भार्टर साथ क्लारिका नाम एकजुन परिचय छो से क्लारिकार साथ विवसार जो मिसोरे चले जाए परवर्ती पीप एका हुए पड़े से अत्यंत कष्ट दुखे कि पुनर ग्रामे आसे ग्रामे इसे देखे जो तरह बनटाओ मारा गर मजे अवश्य तरह बन मारा गो से गए तो से जो चले आसे शहरे तक क्योंकि तो अर्लिक नाम एक जन के रखा हो दुला भाईर कमरशाल क्या सहायता करार्ज अर्लिक की कर एक उत्तेजित हुए तरह बन जेहेतु खिटमिटे स्वाभाविक छो हाँ ताकि बके माथा आघात कर तो दीर्घद पर से मारा जाए बनटा इखने बीडी नामक एक महिला के तक रखा हो बन के देखार जो तो बन जेहे तो मारा जाए परवर्ती बीडिर साथ जो एस्ट्रेला के से अस्ट्रेलार मन ना पाए पीप तक बीडर प्रति कि दुरबलता तैरि और से भेवेल भविष्य हतोबाडर साथ ही सम्पर्क तैरी होते क्यों अत्यंत दुखर विषय बीडर विय दुला भाई मिस्टर जोगार गिर साथ तरह एक सन्तान है तर नाम बीडी बीडिर कि दुरबलता छो यार प्रति पीपर प्रति क्यों जेहेतु बीडी जानत जे मूलत पीप क तर सम्पूर्ण मन दिए फेले अस्ट्रेला के जो ओ पथे ना जाए भलो जो से मिस्टर जोगार्गर के विय कर तक सन्तान है बीडी भलो बेस से सन्तान नाम दे पीप बीडी एवं गार्गर इखने देख ये एक प्रत्याशार भंग घटे कार क्षेत्र य मिस्टर पीपर क्षेत्र सर्वशेष से जो आर ग्रामे फिर आसे बीडिर का जानते परे जो ड्रामल विमल दुर्घटन माराओ जाए म एक पर्याटा पहुँचे से जो तर बस अनेकटा पथ पेड़ गयर बस और नहीं अवस्था से तरह आशाहत हुए अस्ट्रेला के देखते जाए अस्ट्रेलार पास बसे अस्ट्रेलार पास एक ही बेचे जेखने तरह आगे बसत से बस हाथे हाथ रखे कारण से अस्ट्रेला के रखम भंगुर अवस्था देखते चाय अस्ट्रेलाओ तर मन अनुभूति प्रकाश कर हाथे हाथ रेखे पुनर मिलित है क्योंकि तो तक तो समय अनेकटा गड़िए गए तर जीवन जो जौवन सब किस शेष हो गए पीप जो प्रत्याशा कर प्रत्याशार भंग घटे यह बर नाम देा हो ग्रेट एक्सपेक्टेशन कारण पीप अत्यंत निम्न वित्तर एक सन्तान हुए से कि कर उच्च वित्तर मत एक स्वप्न धारण कर स्वप्ने जो स्वप्न तरह हाथे इसे धरा दे बर नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशन य बर मध्यमे बोझान अवस्थान रही सरकम जान स्वप्न देखी और हमारे बड़ होते चाहले एक अवस्थान निम्नबित्त मध्यबित्त मध्यबित्त उच्चबित्त जो जेते चाहिए जान से धारावाहिकता रखी हटात कर जाना एके बारे नीचतला दस तलाय ना उठार चेष्टा करी तो ये निम्नबित्त पीपर जो परिवार मध्यबित्त जो पाम्बलचुक का जरा विजनेसमैन और उच्चबित्त जो मिस हाबिसम एवं ये लोकगुलो यगलर मध्यमे कि तीन टी समाज व्यवस्था के तुले धरा हो तो ये जो जानते पर मैग उच हे जे शुभकांक्षी व्यक्ति जेता सहाज्य कर मैग उच क्यों जेल पलतक आसामी ताकि धरे फेलें तरह जो आक जन बंदी छो ये छोटोकाले जो पीपर साथ कबर स्थान से और क्यों नाई से कम्पिटन मिस हाबिसम भाई छो तर भाइर बंधु छो बंधु तरह भाई मिस हाबिसम ए भाइयर बाबार अनेक सम्पत्ति तरह के दुई भागे भाग कर देा है क्योंकि मिस हाबिसम भाई कम्पिटनर मध्य बंधुतवपूर्ण सम्पर्क छो तो एक पर्यायर भाई मारा जाए कम्पिटन खूब दुश्चरित्र एक लोक छो से चूरी डाकती सब ही करत मानुष के ठकत मिथ्ये कथा बोलत कंतु तर आर सुंदर चेहरा छो जे चेहरा तो आकृष्ट है मिस हाबिसम तरह विर कथा है क्योंकि विय दिन से आसे ना यज हाबिसम मिस हाबिसम से तक कि विर सजे वही प्रतिदिन जो दस टा आठ मिनिट दस टा आठ मिनिटे कि करत से घड़ीगुल्लो बंध कर रखत कारण वही समय तरह विय कथा आसा बर आसार कथा छो आसे तो से दुख बोध से एखो विय पोशाक पर बस थे अंधकार विशाल अट्टालिका सम बसाय से आश्रित कन्याओ नाई का अस्ट्रेला के एखान उपन्यास अनेक किस शिखार रही है तब मूल जेटी शिक्षण विषय मन हो 
সেটি হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে আমাদের নিজ নিজ অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেন আমাদের স্বপ্নটাকে অতি বড় করে না দেখি আবার বৈষম্যহীনভাবে না দেখি আমরা সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রেও এরকম শিক্ষণীয় বিষয়টি আমাদের মধ্যে রাখতে পারি তো সব মিলিয়ে এই উপন্যাসে যে তৎকালীন যে সমাজ ব্যবস্থা এবং বর্তমান সমাজে আমাদের যে সমাজ ব্যবস্থা তিনটি নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত এ তিনটি বিষয়কে এখানে সম্পৃক্ত করা হয়েছে একজন বালকের স্বপ্ন দেখার প্রচেষ্টাকে এখানে বড় করে তোলা হয়েছে এছাড়াও পিপ যে একেবারে সহায় সম্বলহীন একটি পরিবারে থেকে এরকম একটি বড় স্বপ্ন দেখতে পারে সেটিও কিন্তু এখানে চরমভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অর্থাৎ নিম্ন মধ্যবিত্ত বৈষম্যহীনভাবে তাদের স্বপ্ন দেখবে না কিন্তু তাদের স্বপ্ন দেখতে মানা নেই সেটা ধাপে ধাপে তারা দেখতে পারবে এবং চাইলে যে কেউ যে কোনো অবস্থানে বড় থেকেও বড় হতে পারবে এই শিক্ষণীয় বিষয়টি এখানে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে আশা করি আপনাদের সামনে আমি এই বইটি সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি বইটি আমি যতটুকু না বলেছি আমি যতটুকু না বুঝতে পেরেছি যতটুকু না তুলে ধরতে পেরেছি তার চাইতে বেশি আপনারা জানতে পারবেন যদি এ বইটির অনুবাদ এবং মূল যে বইটি দুটোই আছে আপনারা যদি পড়ে দেখেন ভালো থাকবেন আবারও নতুন কোনো বই নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আসসালামু আলাইকুম